వంద సార్లు కాదు మేము తరతరాలు చెప్పుకుంటాం తలైవ సూపర్ స్టార్ ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులతో పాటు ఎన్టీఆర్ గారి పేరిట స్థాపించినటువంటి జాతీయ పురస్కార గ్రహీత రజనీకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను వేదిక పైన విన్నా నా ఆప్త మిత్రులు తెలుగుదేశం నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నటరత్న నట సార్వభౌమ పద్మభూషణ్ నందమూరి తారక రామారావు గారు వారీసు నా తమ్ముడు బాలకృష్ణ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నారాయణ గారు శ్రీమతి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ వారీసులు జగన్నాథ్ గారు ప్రసాద్ గారు ఇక్కడున్న తెలుగు జనాలకి నా వంద వంద వందనము నేను తెలుగు ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్లో మాట్లాడి తెలుగు కొద్దిగా చాలా రోజైంది సో తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా తప్పైతే నన్ను క్షమించాలి జ్ఞానం జ్ఞానం చెప్తుంది బుద్ధి చెప్తుంది ఎలా ఏమి మాట్లాడాలా అని సమర్థత్వం చెప్తుంది ఎలా మాట్లాడాలా అని సభ చెప్తుంది ఎంతసేపు మాట్లాడాలా అని అనుభవం చెప్తుంది ఏమి మాట్లాడాలా ఏమి మాట్లాడకూడదు అని ఈ ఇప్పుడు ఈ సభలో ఇక్కడ ఈ సంచలన ఈ ఫ్లాగ్స్ అంతా చూసేటప్పుడు రాజకీయం మాట్లాడాలా అనిపిస్తుంది కానీ అనుభవం వద్దురా రజని వద్దు జాగ్రత్త రాజకీయ ఇక్కడ మాట్లాడొద్దు అని అనుభవం చెప్తుంది కానీ మన ఆప్త మిత్రుడు రాజకీయ నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు కొద్దిగైనా మన ఆయన గురించి రాజకీయాలు మాట్లాడకపోతే అది సభ నాగరికం కాదు కొద్దిగా రాజకీయం మాట్లాడితే కూడా మీ పత్రిక దయచేసి అది ఏమన్నా అది ఇలాగా ఇలాగా అది చేసేటండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై ఏళ్ళు నుంచిన మిత్రుడు ముప్పై ఏళ్ళు నా మిత్రుడు మోహన్ బాబు గారు పరిచయం చేయించారు పరిచయం చేసేటప్పుడే మోహన్ బాబు చెప్పారు ఒరే పెద్ద నాయకుడు అవుతారా అని హైదరాబాద్లో వెళ్ళేటప్పుడు అంతా నేను చంద్రబాబు గారిని కలిసేవాడిని మాట్లాడేవాడిని ఆయనతో ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేటప్పుడు నా జ్ఞానం పెరిగింది ఆయన ఆ విషన్ ఆ జనాలకు వచ్చి ఎంత మంచిది చేయాలి అని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సర్వత అదే ఆలోచన అండ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ మాత్రం కాదు వరల్డ్ పాలిటిక్స్ కూడా ఆయనకు తెలుసు ఆయన వచ్చి ఒక దీర్ఘదర్శి ఈజ్ అ విజనరీ ఇది నేను చెప్పేది కాదు 
ఇండియాలో ఉన్న అంత్మి పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళకంతా తెలుసు చంద్రబాబు గారి ఘనత ఏంటి ఆయన టాలెంట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకంటా బయట వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు ఆయన మిషన్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెన్లో చెప్పారు ఆయన ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఐటీ ఎలా ఫ్యూచర్ ఉంది ఎలాగవుతుంది డిజిటల్ వరల్డ్ అప్పుడు ఎవరు ఊహించలేదు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఆయన అదే మాట్లాడే మాత్రం కాదు అదే హైదరాబాద్ని ఐటీ సిటీ హైటెక్ సిటీగా మార్చి ఈవెన్ బిల్ గేట్స్ లాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ టైకోన్స్ వాళ్ళంతా వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళ కంపెనీ అంతా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి అది వచ్చి అమెరికాలో ఉండే ఇప్పుడు ఉంది అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అంతా ఉంది ఇప్పుడంతా వెయ్యి కాదు లక్ష మంది తెలుగు జనాలు ఆ ఫారిన్లో వచ్చి ఐటీలో పనిచేసి సుఖంగా సంతోషంగా లగ్జరీగా బతుకున్నారంటే దానికి ఈయన కారణం ఆ హైదరాబాద్ మొన్న మన జైలర్ షూటింగ్లో చూశాను జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ ఆ పక్కన వెళ్ళాను నైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ పక్కన వెళ్ళాను నేను ఇండియాలో ఉన్నానా న్యూయార్క్లో ఉన్నానా నాకు అర్థం కాలేదు ఆ హైదరాబాద్ ఆ ఇండియాలోనే ఇలా ఉంది ఎకనామికలీ అది ఎంత ఇదవుతా ఉంది అని అందరికీ తెలుసు అది నేను కొద్దిగా ఇప్పుడు విన్నాను చంద్రశేఖర్ రావు గారు శ్రీ మాన్య శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూడా దాని గురించి చెప్పుకున్నారు సో అంత పెద్ద చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు వచ్చి ఎప్పుడు ఆయన పదవిలో ఉంటేనూ సరే పదవిలో లేదంటేనూ సరే ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే అడిగితే అప్పుడు వచ్చి నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా నాతో మాట్లాడతారు నా జన్మదినంలో నా ఏ ఊళ్ళో ఉంటే ఫారిన్లో ఉంటే కూడా ఒక ఎక్కడుంటే కూడా ఫోన్ చేసి నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్తాడు ఆయన ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ ఆయనతో మాట్లాడే ఒక సందర్భం దొరికింది ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులు కాబట్టి అంత పని ఉండదు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమేమి చేయాలి అని టూ జీరో ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్కి ఆయన వచ్చి ప్లాన్ వేసి ఉన్నాడు దీర్ఘదర్శిగా ఆ ప్రాజెక్టు ఆ ప్లాన్ అంతా జరిగిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది అది జరగాలి ఆ దేవుడి వల్ల అది జరిగేదానికి ఆయనకి ఆ దేవుడు ఆ శక్తి ఇవ్వాలి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ ఆయనతో అంత ఉండి అది జరిగించాలి దానికి వచ్చి ఆయన మంచి ఆరోగ్యం ఆయుస్ ఇవ్వాలని ఆయన ఆప్త మిత్రుడిగా నా దేవుడిని కోరుకుంటాను నా మిత్రుడు చూసులే చూపుతోనే చంపేస్తాను చూపుతోనే చంపేస్తాను ఒక తొన్ను తొంటే జీపు ట్వంటీ ఫిఫ్ థర్టీ ఫోర్ పై పడుతుంది అది రజనీకాంత్ కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ కాదు షారుఖ్ ఖాన్ కాదు సల్మాన్ ఖాన్ కాదు ఎవరు చేస్తేనో జనం ఒప్పుకోరు కానీ నమ్మ బాలయ్య ఆయన చేస్తే ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే బాలయ్యని తెలుగు జనాలు బాలయ్యగా చూడలేదు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారిని బాలయ్యలో చూస్తున్నారు ఆ ఎన్టీ ఆ యుగ పురుషుడు ఏమైనా చేయగలడు కదా ఆయన చేస్తారు చాలా కోపిష్ఠుడు చాలా కోపిష్ఠుడు ఇంకా మనసు పాల్లాంటిది పాల్లాంటి మనసు ఆయన వచ్చి చాలా కాలం రాజకీయంలో సినిమాలో ఇంకా సాధన చేయాలని నేను దేవుణ్ణి కోరుకుంటాను అండ్ మన నారాయణ గారు చాలా మాట్లాడాలనుకున్నారు మీరు తప్పుగా అనుకుందంటే అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు వినాలి అప్పుడు వచ్చి ఏమేమి చేశారనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అంతా పాఠం ఇది ఒక నా రిక్వెస్ట్ అలాంటి కొద్దంటే అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు వినాలి అప్పుడు వచ్చి ఏమేమి చేశారనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అంతా పాఠం ఇది ఒక నా రిక్వెస్ట్ అలాంటి పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా ఇది చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మన ఇక్కడ మిస్సెస్ 
చంద్రబాబు గారు మాకు వచ్చింది చాలా చాలా సంతోషం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గురించి మీకన్నా తెలిసింది తెలియదు ఏం చెప్పొచ్చు ఏం చెప్తాను ఆయన గురించి సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్లో ఆయనతో ఆయన నాకు వచ్చి ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఆయన నుంచి ఏం నేను నేర్చుకున్నాను నాకు ఆయనకున్న అంత బాంధవ్యం దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను నేను ఫస్ట్ లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ పిక్చర్ చూసింది పాతాళ భైరవి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నాకు ఏజ్ అంతే ఆ వెళ్ళి తెర మీద అది చూసి నాకు వచ్చి ఆ నాకు మైండ్లో నిలబడింది ఆ భైరవి పాతాళ భైరవి ఒక ట్వంటీ ఫీట్ ఆ పాత భైరవి ఆ స్టాచ్యూ అది చూసి ఎప్పుడు ఆ భైరవి భైరవి అనేది నా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఆ సిక్స్ ఇయర్స్లో సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ వచ్చి ఒక ప్రతిమ లేడీ ప్రతిమ చూస్తే ఇది భైరవేనా ఇది భైరవేనా అని అడిగేవాడిని నేను అంత లోపల వెళ్ళిపోయేది అది ఫస్ట్ పిక్చర్ నా అబుర్రాంగడ్ తీసేటప్పుడు ఫస్ట్ షాట్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ షాట్ కెమెరా ముందు నేను మాట్లాడిన డైలాగు భైరవి వీడు ఇదానా అని భైరవి ఇల్లు ఇదేనా అని ఫస్ట్ భారతీయ రాసిచ్చింది దాని తర్వాత విల్లన్గా సైడ్ క్యారెక్టర్గా నేను యాక్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ యాక్ట్ చేశాను ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రైటర్ నన్ను హీరోగా బుక్ చేసేదానికి వచ్చారు నేను హీరోగా యాక్ట్ చేసేదానికి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే విల్లన్ను సెకండ్ హీరో టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ వర్క్ మంచి డబ్బు ఎందుకు హీరో రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా వద్దు అని చెప్పాను ఆయన జస్ట్ స్టోరీ వినండి అని చెప్పి స్టోరీ చెప్పారు బట్ టైట్లు వచ్చి చెప్పారు భైరవి అని అది చెప్పిన వెంటనే నేను ఆ పిక్చర్ ఒప్పుకున్నాను ఆ ఫస్ట్ హీరో పిక్చర్ భైరవి ఇది ఆ దేవుడు ఆ భైరవి మాత ఆ జగన్ మాత ఆ మదర్ ఆమె వచ్చి ప్రసాద్ అయింది సో దాని తర్వాత సిక్స్టీ త్రీలో వచ్చి తెర మీద చూసిన ఎన్టీఆర్ గారిని నిజంగా చూశాను బెంగళూరులో సిక్స్టీ త్రీ లవకుశ సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడింది అక్కడ ఒక మినర్వారి థియేటర్ తెలుగు వాళ్ళే ఉండే ఆ థియేటర్ అది 